அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் நான் கூத்தனூர் ராஜசேகரம் பேசுகிறேன் இப்போ நான் வந்து மலர் மருத்துவத்தை பற்றி பேசலான்ட்டு இருக்கேன் இதை கண்டுபிடிச்சவர் டாக்டர் எட்வர்ட் பாட்சி அவர்கள் இந்த மருந்துகள் மொத்தம் முப்பத்தி எட்டு இந்த முப்பத்தி எட்டில் வந்து முப்பத்தி ஏழு வந்து இந்த பூக்கள்லேருந்து எடுக்கிறாங்க ஒரு மருந்தும் பார்த்துறோம் பாறை இடுக்கிலேருந்து வர சுனை நீர்லேருந்து தயாரிக்கிறாங்க எந்தெந்த நோய்க்கு அதாவது இது முழுவதும் மன சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் தான் அது எந்தெந்த நோய்க்கு இந்த மருந்துகளை சாப்பிட்டாக்கா என்னென்ன வியாதிகள் குணமாகுங்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லான்னு இருக்கேன் இந்த முப்பத்தி எட்டு மலர் மருந்துகளில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்ரிமணி பற்றி இப்போ நான் சொல்லான் இருக்கேன் இந்த அக்ரிமணி மருந்தை யாருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மனிதர் வந்து எல்லார்ட்டையும் நல்லா சந்தோஷமா இருப்பாரு நல்லா சிரிப்பா பேசுவாரு ஆனா அவர்கிட்ட ஒரு குறை இருக்கும் என்னன்னாக்கா மனக்குறை இருக்கும் மன வேதனை இருக்கும் அது வெளியில கட்டிக்க மாட்டாரு வெளியில கட்டி அதுக்கு என்ன செய்வாரு ஆனா எல்லார்ட்டையும் சந்தோஷமா தான் இருப்பாரு தன் வேதனையை வந்து யாருக்குமே அவர் சொல்லவே மாட்டாரு சொல்ல மாட்டாரு இது தண்ணுக்குள்ளேயே மூடி மறைச்சி 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 அவர் வேதனையில நாலு அடையில குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு சீட்டாட ஆரம்பிப்பாரு ஏதோ ஒரு கெட்ட பழக்கம் அவர் வந்துடும் அந்த மாதிரி வரக்கூடாது அப்படின்னு உள்ள ஆளுக்கு அந்த நினைக்கிறவங்களுக்கு நம்ம நம்ம அது மாதிரி இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம அந்த மருந்தை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் அக்ரிமணி மருந்தை ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் அவர் ஒரு ரெண்டு மாதம் சாப்பிட்டான்னு வச்சுக்கல நல்ல உயர்ந்த உயர்ந்த நிலைக்கே வந்துடுவாரு அவருக்கு இந்த மருந்தை கொடுக்கணும் அந்த மருந்தை வந்து எப்படி கொடுக்கணும்னாக்கா அது எங்க கிடைக்கும்னு முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் அது ஹோமியோபதி எல்லா ஹோமியோபதி மருந்து கடையிலையும் அந்த மருந்து கிடைக்கும் அது பத்து எம்எல் பதினஞ்சு எம்எல் இருபத்தஞ்சு எம்எல் அது பெரிய பாட்டில் கூட கிடைக்கும் நமக்கு தேவையானது பத்து அல்லது பதினஞ்சு அது போதும் அந்த மருந்தை ஒரு டப்பா வாங்கி அது தினசரி மூணு வேளை தாராளமாக சாப்பிடலாம் ஒன்று வந்து நோ சைடு எஃபெக்ட் ரெண்டு வேளை சாப்பிடலாம் அல்லது மூணு வேளை சாப்பிடலாம் அதில் வந்து பிரச்சனையே இல்லை பயப்பட வேண்டியதில் உங்களுக்கு அடுத்ததாக ஆஸ்பென் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து இருக்கு இந்த மருந்தை யாருக்கு கொடுக்கலாம் பழைய படம் ஒண்ணு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கேட்டு ஒரு படம் ஒண்ணு நம்ம பாடுவாங்க அவன் போருக்கு போனான் நான் போர்க்களமானேன் நான் அவன் வேல் கொண்டு சென்றான் நான் விழிகளை இழந்தேன் அப்படிம்பாங்க படம் முழுவதும் அந்த பயங்கள் வந்து காரணம் இல்லாத பயங்கள் வந்து தெரியும் இது வந்து காரணம் இல்ல பயம் அந்த அந்த அதுக்காக நான் சொல்ல வரேன் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மருந்து காரணம் இல்லாம பயப்படக்கூடியவங்களுக்கு இந்த மருந்து இந்த மருந்தை வந்து கொடுத்தோம்னா அந்த பயங்கள் போய்க்கிடும் ஒரு மாதத்துல இருந்து ரெண்டு மாதம் எதுவுமே கூடிய வரைக்கும் ரெண்டு அல்லது மூணு மாசம் மேல சாப்பிட வேண்டியதுல அதுலயே எல்லாமே குணமாயிடும் அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான மருந்து இது அதே மாதிரி இரண்டு வேளை அல்லது மூணு வேளை தாராளமா காலம்புற நைட்டு சாப்பிடலாம் இல்ல மூணு வேலையும் சாப்பிடலாம் தன் கணவர் வந்து லேட்டா வந்துட்டா பயப்படுவாங்க காரணம் இல்லாம தன் பிள்ளைக்கு லேட்டா வந்துட்டா பயப்படுவாங்க அதுக்காக இந்த மருந்தை வந்து அவங்க உட்கொண்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க யார பத்தி கவலைப்படாம அத குடும்பத்தை நல்லா நிர்வகிப்பாங்க அடுத்ததாக இந்த பீச்சுங்கிற மருந்து யாருக்கு தேவைப்படும் சட்டம் ஒழுங்கு பத்தி பேசுவாங்க எப்ப பார்த்தாலும் வந்து நீதி நேர்மை அதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த பீச் மருந்தை கொடுத்தோம்னாக்கா கண்டிப்பா அவங்க வந்து நல்லா குணமாயிடுவாங்க அது வந்து அதுவும் இதே தான் எதுவா இருந்தாலும் குறைஞ்சது ஒரு மாசத்துல இருந்து மூணு மாசம் வரைக்கும் சாப்பிடலாம் அதாவது இந்த மருந்துல லிக்விடும் இருக்குது பில்ஸ் சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன உருண்டு உருண்டையா மாத்திரையும் இருக்குது இது வந்து சுகர் பேஷண்டா உள்ளவங்க லிக்விடா வந்து டிராப்ஸ் ஒரு மூணு டிராப்ஸ்ல இருந்து அஞ்சு டிராப்ஸ் ஊத்தி மூணு ரெண்டு வேளா அல்லது மூணு வேளை சாப்பிடலாம் அந்த எதிர்மறையான கூட மறைந்து விடும் அடுத்தது சென்டாரி அப்படிங்கிற மருந்து இது யாருக்கு தேவைப்படும் அடுத்தவங்களுக்கு இவங்க வந்து அடிமை போல வேலை செய்வாங்க என்ன வேலை சொன்னாலும் செய்வாங்க தட்டமாட்டாங்க இது வந்து இந்த ஒரு சினிமா படம் இருக்குது படிக்காத மாதிரிங்கிற படம் அதுல வந்து சிவாஜி கணேசன் அப்படிதான் அந்த கேரக்டர்ல தான் இருப்பாங்க அது உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் முடிஞ்ச அந்த படத்தை பாருங்க அந்த படத்தை கடைசி வரைக்கும் அப்படிதான் இருப்பாரு அந்த மாதிரி டைப் அந்த மாதிரி டைப் உள்ளவங்க இந்த மருந்து சென்டாரி மருந்த சாப்பிட்டாங்கனாக்கா நல்லது கெட்டது புரியும் தன் முன்னோக்கி போகணுங்கிற அறிவு வளரும் ஆள் நல்லா அதுக்கப்புறம் ஆள் நல்லா சூப்பர் ஆயிடுவாங்க அவங்கள அதே மாதிரி இந்த மருந்துகளை வந்து விடாம ஒரு இரண்டு மாசம் மூணு மாசம் சாப்பிட்டு விட்டு விட்டு கூட சாப்பிடலாம் அவங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ப இந்த மருந்துகளை இடையில ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் விட்டுட்டு கூட சாப்பிடலாம் ஒரு வருஷத்துல அவங்க நம்பர் ஒன் ஆயிடுவாங்க எல்லா விஷயத்திலையும் அடுத்ததாக இந்த செரட்டோ மலர் மருந்து தேவைப்படும் மனிதர்கள் அதாவது அடிக்கடி கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க யார பார்த்தாலும் ஏதாவது கேள்வி கேட்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எல்லா விஷயத்தையும் அவங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க பாட்டு யார்ட்டையாவது ஏதாவது கேள்வி கேட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி
செரிப்பழத்தோட குணம் என்னன்னா வலி எரிச்சல் இதெல்லாம் போக்கக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளது நெகவெட்டியால எனக்கு இந்த நெக வெட்டுறப்ப எனக்கு கையில லேசா அந்த காரணம் இருந்து கட்டவரையில கட்டாயிடுச்சு லேசா சின்ன சதை கட்டாயிடுச்சு அது ரெண்டு நாள் ரெண்டு மூணு நாள் அது வந்து நெகை சுத்தி மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க செரிப்பழத்தை சாப்பிட்டு போப்போம்னு சொல்லிட்டு இந்த செரிப்பழத்தை வலி ஓவர் கை வீசி நடந்து போனா கூட கை வீசுறப்பயே அந்த வலி தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த செரிப்பழத்தை நான் வந்து சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் வழி குறைஞ்ச மாதிரி தெரிஞ்சது மறுபடியும் என்ன பண்ணேன் அன்னைக்கு வந்து மத்தியானம் சாப்பிட்டேன் மறுபடியும் நைட்டு சாப்பிட்டேன் மறுநாள் சாப்பிட்டேன் மூணாவது நாள் வந்து அமைக்கி பார்க்குறேன் வழியே தெரியல கொஞ்சம் வேகமாக எடுத்தோட கொஞ்சம் லேசாக வெளியேற்றுது நாலாவது நாள் சுத்தமாக வழி எப்படி அப்படின்னா வழி தெரியல அதுக்கப்புறம் நாலஞ்சு நாள் கழித்து அந்த இடம் வந்து அப்படியே வந்து கொப்பளமாக கொப்பளமாக இருந்தது அதுவே தானாகவே பட்டு போய் நம்ம வந்து கையால் அப்படியே இப்படி எடுக்கிறப்ப சுரண்டி எடுக்கிறப்ப தன்னாலேயே வந்துருச்சு அடுத்ததாக இந்த செஸ்ட்லட் பட் அப்படிங்கிற மருந்து தேவைப்படுறவங்க யாரா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் மந்தமா உள்ள பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த பிள்ளைங்க ஞாபக சக்தி வராது அது திரும்பி திரும்பி படிச்சா கூட அது ஞாபகம் வராது அவங்க இந்த மருந்தை சாப்பிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா நல்ல ஒரு 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 மாசத்திலேயே அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் படிப்புல நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும் ஞாபக சக்தி வரும் அது வந்து இந்த செஸ்ட்நட்ல இந்த மருந்துல இருக்கு இந்த மலர் மருந்துல இருக்கு இத மாணவர்கள் வந்து கண்டிப்பா வாங்கி சாப்பிடறது ரொம்ப உயர்வ குடிக்கும் உயர்ந்த நிலைக்கு போவாங்க இந்த சிக்கரி மருந்து தேவைப்படுறவங்க யாரா இருப்பாங்கன்னாக்கா தன்னை யாரும் கவனிக்கல தன்ட்டை யாரும் பேசல அப்படின்னு குறைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காங்கல்ல அவங்க இந்த மருந்தை சாப்பிட்டாங்கன்னாக்கா மற்றவங்கள தேடவே மாட்டாங்க பல ஆற்றல்கள் வந்து அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் யாரை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க யார் வந்து நம்மளை தேடணும் ஒன்று தேடி வந்து பேசணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம நாலு பேருக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லலாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பக்கம் வந்து இந்த மருந்துக்கு இந்த மருந்து சாப்பிட்றவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது கிடைக்கும் அதுவும் இதே டைம் தான் நம்ம தேவைப்படுறப்ப எப்பப்ப நமக்கு வந்து இந்த மருந்து தேவைப்படும் அப்பப்போ நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் தவறே கிடையாது அந்த இந்த மருந்து அதாவது இந்த கேரக்டர் உள்ளவங்க இந்த மருந்தை சாப்பிட்டாங்கன்னா ரொம்ப உயர்ந்த நிலைக்கு போவாங்க அடுத்து இந்த கிளைமேட்டிஸ் அப்படிங்கிற மருந்து தேவைப்படுறவங்க யார் தெரியுங்களா அதாவது ஆகாய கொட்டை கட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க தேவையில்லாம கற்பனையில இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த மருந்து தேவைப்படும் அவங்க வந்து இந்த மருந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த ஆகாய கொட்டை கட்டுறது தேவையற்ற ஆகாய கொட்டை கட்டுறது இந்த மனக்க கற்பனையில போயிட்டே இருக்கிறது அதெல்லாம் வந்து தேவையற்ற கற்பனைகள் அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அது இருக்காது இது உதாரணத்துக்கு அன்பை தேடிங்கிற ஒரு சிவாஜி கணேசன் நடிச்ச பழைய படம் அந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா அவர் அடிக்கடி வந்து இந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஆகாய கொட்டை கட்டி 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 சூழ்நிலைக்கு போவாரு அது கடையில வந்து அந்த கதையில நிறைய டிராஜடி நடக்கும் அடுத்து வந்து நிலவேணி சாட்சின்னு ஒரு படம் அந்த படத்துல வந்து இந்த கிளைமேட் கிளைமேட்டிஸ் சம்பந்தமான பாடலே ஒன்று இருக்கு நிலைவேணி சாட்சி மன நிம்மதி இல்லாமல் அப்படின்னு ஒரு இல்லை அந்த லேடியும் ஜென்ஸும் பாடுவாங்க அந்த பாட்டை கேட்டிங்கன்னா அந்த 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 படத்துலேயே நிறைய இந்த மலர் மருந்துகள் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் அதை நீங்கள் வந்து ரெஃபரன்ஸாக நீங்கள் தாராளமாக பார்க்கலாம் இந்த கிளைமேட்டிஸ் மருந்து தேவைப்படுறவங்க இந்த மருந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக மைண்டு கிளியர் ஆகிடும் இந்த கிராப் ஆப்பிள் இருக்குல்ல இருக்கிறதுலே ரொம்ப மோசமானதுங்க எப்படின்னாக்கா இந்த மருந்து தேவைப்படுறவங்க அடிக்கடி வந்து கையை கழுவிட்டே இருப்பாங்க சுத்தம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒரு தண்ணி கேட்டாங்கன்னா அவங்க கொடுத்தா கூட உடனே தான் பத்து தர கழுவாங்க ஒரு பிளாட்ல வந்து பத்து கொடுத்தோம் இருக்குன்னா ஒரு நாலஞ்சு கொடி மொட்டை மாடியில் நாலஞ்சு கொடி இருக்கும் அந்த கொடியில வந்து ஒருத்தங்க துணி போட்டுட்டு துணியை காய வச்சுட்டு அவங்க எடுத்த பிறகு இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த மாதிரி கேரக்டர் உள்ளவங்க அந்த அந்த கொடியை வந்து தண்ணியை போட்டு சோப்பு போட்டு அலசிட்டு அப்புறம் வந்து அந்த தன்னுடைய துணியை காய வைப்பாங்க இந்த மாதிரி கேரக்டர் உள்ளவங்க இந்த கிராப் ஆப்பில் சாப்பிட்டாங்களா அதுலேருந்து சுத்தமாக விடுபட்டுருவாங்க வாழ்க்கையை வந்து அதுலேயே உலண்டு கட கிடப்பாங்க இல்லையா அதுலேருந்து விளைகிடுவாங்க விளைகிடுவாங்க சரியான பாதையை நோக்கி போயிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு இந்த கிராப் ஆப்பிள் ரொம்ப உயர்வான மருந்து அடுத்து இந்த எல்ம் எல்ம் இஎல் எம் யாருக்கு தேவைப்படுனாக்கா அதை உயர்ந்த அந்த போதனையெல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா பேராசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் அதே மாதிரி வந்து நீதிபதிகள் டாக்டர்ஸ் பெரியவரை காயல் காவல் அதிகாரிகள் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சமயத்தில் நம்ம செய்கிற செயல் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல குறை இருக்கு மனசோர்வு வந்து இல்லை குறை இருக்கு குறை இருக்குங்கிற மாதிரி அவங்க நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த மனசோர்வு பெரிய சோர்வாக மனசுக்குள்ள மைண்டில் வந்துடும் அது வந்து இந்த மருந்து வந்து கிளியர் பண்ணுது இந்த மருந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா அதை சுத்தமாக அது கிளியர் ஆகிடும் பேராசிரியர் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க இந்த
உடம்பு சரிப்பிடாக இருக்கிற டாக்டர்ஸை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க இது ஒரு டாக்டர் இந்த டாக்டர் பார்ப்பாங்க அடுத்து வந்து அந்த குணமாறதுக்குள்ளே இன்னொருத்தர் யாராவது என்ன சொல்லுவாங்க அந்த அவர்கிட்ட பார்க்க இன்னொரு இந்த டாக்டர்கிட்ட பாரு அந்த டாக்டர் பாரு மாற்றி மாற்றி சொல்ல நாலு டாக்டர் குறைஞ்சது நாலு டாக்டராக பார்ப்பாங்க அவங்க இந்த கோர்ஸ் மருந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லாயிடுவாங்க ஏன்னா பல டாக்டரை பார்த்து உடம்பு அதாவது ஒவ்வொருத்தங்க ஒரு மருந்தை கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு உடம்பு அந்த நோயும் குணமாகாது அந்த மனசும் குணமாகாது மனநோய் தான் அதிகமாகும் அது ஒரே டாக்டர் பார்க்குற மாதிரி அந்த ஒரு நல்ல மருந்து இந்த வந்து கோர்ஸ் இந்த கோர்ஸ் சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து சூப்பராக நல்லா இருப்பாங்க அடுத்தது இந்த ஹீத்தர் மருந்து அது தேவைப்படுறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தன் கவலையை யார்ட்டையாவது சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் ஒருத்தங்க யாரும் இருந்தாலும் சரி தெரிஞ்சவன் தெரியாதவன் யாரும் இருந்தாலும் தன்னுடைய கவலை அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த அக்ரிமணி காரங்க இருக்கா பார்த்தீங்களா அவரு வந்து மனவெதரையை யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டாரு ஆனா இவர் வந்து எல்லாத்தையும் தன்னுடைய மனவெதரையா கொட்டி தீத்துட்டே இருப்பாரு யார் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க ஒருத்தங்க ஆள் கிடைச்சிட்டா போதும் அதை அப்படியே கொட்டி தருவாங்க அவங்க இந்த கீர்த்தன் மாதம் சாப்பிட்டாங்கன்னா நல்ல உயர்ந்த நிலைக்கு நமக்கு அவங்க சில விஷயங்கள் நமக்கு பல விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இந்த மருந்து சாப்பிட்டாங்களா அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான மருந்து இந்த கீர்த்தன் மருந்து அடுத்தது இந்த ஹாலிடேன்னு ஒரு மருந்து இருக்கு அந்த மருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யார் சாப்பிடலாம் புறாமை அந்த புறாம குணம் உள்ளவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய உயிர்கொல்லி நோய் அந்த உயிர் அந்த புறாம குணம் உள்ளவங்க இந்த ஹாலி மருந்தை சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த புறாம குணம் தன்னை விட்டு அடியோட போயிடும் அடுத்ததாக இந்த அணி சைக்கிள்ங்கிற மருந்து தேவைப்படுறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கடந்த காலத்தில் என்ன ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி நடக்குது அதையே நினச்சி சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லைன்னா துக்ககரமான நிகழ்ச்சி எடுத்து அதை நினச்சி வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த கடந்த காலத்திலேயே அவங்க எப்போதுமே நல்லதுலேயும் இருப்பாங்க கெட்டதுலேயும் இருப்பாங்க மாறி மாறி இருப்பாங்க அவங்க வந்து இந்த அணி சைக்கிள் மருந்தை சாப்பிட்டாங்கன்னாக்கா அது வந்து தன்னை விட்டு அடியோடு போயிடும் அடுத்தது இந்த ஹார்ன் பீம்னு ஒரு மருந்து இருக்குது அந்த மீ அந்த மருந்து யாருக்கு தேவைப்படும்னாக்கா டாக்டர்கிட்ட போவாங்க வைத்தியம் பார்த்துப்பாங்க டாக்டரும் வந்து மருந்து கொடுப்பார் நாலு நாளில் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த சீட்டை இதெல்லாம் வாங்கி மருந்தெல்லாம் வாங்கிட்டு அப்போ டாக்டர்கிட்ட கேட்பாங்க ஐயா நான் மறுபடியும் நாலு நாலு நாள் கழித்து வரணுமா அப்படின்ற டாக்டர்கிட்ட கேட்குறப்ப அவர் சொல்லார் நீ வர வேண்டாம் குணமாகிட்ட வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அந்த நாலு நாள் கழித்து கரெக்டாக அந்த டாக்டர்கிட்ட போய் இப்போ நல்லாகிட்டு இருந்தாலும் ஒரு சோர்வாக இருக்குது ஏதாவது ஒரு மருந்து கொடுங்க அப்படின்னு டாக்டர்கிட்ட ஏதாவது ஒரு டானிக் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு அதே மாதிரி கேட்பாங்க அந்த மாதிரி கேட்குறவங்களுக்கு இந்த ஹேண்ட் பீம்ங்கிற மருந்து கொடுத்தோம்னா டாக்டர்கிட்ட போகாமையே என் நம்மளே கூட கொடுத்துடலாம் அந்த டாக்டர்கிட்ட போய் நான் மருந்து போய் கேட்க போகிறேன் நல்ல உடம்புக்கு வந்து எனக்கு வந்து சுறுசுறுப்புக்கு வேணும் ஒரு மாதிரியாக இருக்குன்னு கேட்க போகிறேன்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம இந்த மருந்தை வாங்கி அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டா அவங்களுக்கு அந்த வேலை முடிஞ்சுது அங்கே போய் டாக்டருக்கும் தொல்லை கொடுக்க மாட்டாங்க இவங்களுக்கு அந்த வேலை ஒரு நாலஞ்சு நாள்லேயே அந்த மருந்து நாலஞ்சு நாள்லேயே பூரண குணமாகிடும் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து சாப்பிட்றதா இருந்தால் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் சாப்பிட்டுட்டு ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸ் ஆகிடலாம் இந்த ஹான் பீம்ங்கிற மருந்துக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்குது அடுத்து இந்த இம்பேஷன் ஒரு மருந்து இருக்கு அது யாருக்கு தேவைப்படுனாக்கா அது அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கோம் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒன்று ஒரு விஷயம் கேட்க வருவோம் நம்ம சொல்கிறதுக்குள்ள படம் 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 அதான் ரைட் அதான் எனக்கு தெரியுமே அப்படியே அதான் எனக்கு தெரியுமே சொல்லி கடை கடை கடைன்னு சொல்லிவிடுவாப்பில் நம்மளை வந்து இது பண்ணவே மாட்டாப்பில் எந்த விஷயத்தை பேசலாம் கடைன்னு சொல்லிவிடுவாப்பில் அவங்களுக்கு பொறுமைங்கிறதே இருக்காது ஃபாஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டு போவாங்க நிதானம் இருக்கப்பட எரிச்சல் அடிப்பாங்க அந்த மாதிரி டைப்புக்கு உள்ளவங்க இந்த இம்பேஷன் மருந்து சாப்பிட்டாங்கன்னாக்கா அந்த நிதானம் வந்து எரிச்சல் வராது நல்லா உயர்ந்து போவாங்க அவங்களுக்கு தான் எல்லா விஷயமும் தெரியுமே அது வந்து அவங்க வந்து இதை சாப்பிட்டு இதை தக்க வச்சுக்கலாம் சூப்பராகிடுவாங்க அந்த இம்பேஷன் மருந்து அடுத்தது இந்த லார்ச்சில் ஒரு மருந்து இருக்கு அந்த லார்ச்சு மருந்து யாருக்கு தேவைப்படுனாக்கா தன்னம்பிக்கையே இருக்காது அவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கையே இருக்காது எதை பார்த்தாலும் பயம் வந்துடும் அதாவது நமக்கு நம்மளால் முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த லார்ச்சுங்கிற மருந்தை கொடுத்தோம்னாக்கா தன்னம்பிக்கை அதிகமாக வளர்ந்து அவங்க நல்ல நிலையை நல்ல நிலைமைக்கு இருப்பாங்க